আপনার টিএসসি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই আমি অভ্র অনেক দিন বাদে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং আপনাদের থেকে বেশি আমি মিস করছিলাম এই প্রশ্নোত্তর পর্বটা কারণ এখানে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দিতে পারি এবং বেশ প্রাণ খুলে কথা বলা যায় আর কি তো আজকে সময় নষ্ট করব না সরাসরি প্রথম প্রশ্নে চলে আসি প্রথম প্রশ্ন করছেন সুদীপ রাজ চক্রবর্তী তিনি বলছেন অভ্রদা আমার ভালোবাসা রইল তোমার জন্য হ্যাঁ আপনার জন্য আমার ভালোবাসা রইল আমার প্রশ্ন হলো অ্যাপেল আইফোনে ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড স্লট থাকে না কেন ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড স্লট অ্যাপেলের আইফোন বলে না যে কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোনে সাধারণত চেষ্টা করা হয় যে ওটাকে ডিচ করে যাওয়ার ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড স্লট দেওয়া মানেই আমরা যখন বাইরে থেকে একটা মেমোরি কার্ড লাগাবো সেটার স্পিড ততটা ফাস্ট হতে পারে না যতটা ফোনের মধ্যে যে স্টোরেজটা দেওয়া আছে তার মতো ফোনে আজকালকার দিনে স্টোরেজের স্পিড এত বেশি হয়ে গেছে যে মেমোরি কার্ড তার সাথে পাল্লা দিতে পারে না তাই আমরা যখন মেমোরি কার্ড ব্যবহার করি ফোন স্লো হয়ে যায় তাই জন্য অ্যাপেল ঠিক এই কারণেই এটাকে ডিচ করে যাচ্ছে পরের প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্ন করছেন রুদ্র ভাইয়া আমার দুটো প্রশ্ন ছিল যদি আমার প্রশ্নের উত্তর ইউটিউবে দিতেন তাহলে অনেক খুশি হতাম বেশ এক ভাইয়া এমন কি কখনো হয়েছে যে আপনাকে চেনে আপনারই ইউটিউবে পোস্ট করা ভিডিও আপনার সামনেই দেখছে না এরকম বহুবার হয়েছে যে রাস্তাঘাটে বা বিভিন্ন জায়গায় কারোর সাথে দেখা হয়েছে বা লোকে এসে বলেছে যে আপনার ভিডিও দেখি এরকম কিন্তু এরকম কখনোই হয়নি কেউ একজন নিজের মনে ভিডিওটা দেখছে আর আমি গিয়ে দেখলাম যে সে আমার ভিডিও দেখছে এরকম আজব্তি হয়নি সৌভাগ্যবশত কোনো দিন হবে আশা করি পরের প্রশ্ন করছেন ভাইয়া কিছু মনে করবেন না তবু বলছি যদি আপনার জ্ঞান গাই টেক্সাই গাই উইথ অভ্র এই তিনটে চ্যানেলই নষ্ট হয়ে যায় তখন কি করবেন আমি চাই না এরকম কখনো হোক কারণ আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান যদি নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হলে কি হবে আমি ভাবতেই পাচ্ছি না না মজা সরিয়ে রেখে বলতে হলে বলতে হয় আমি নিজেকে যতটা চিনি এমনও হতে পারে যে এরকম হলো আমার হয়তো খুব দুঃখ লাগলো আফসোস করলাম মন খারাপ হয়ে গেল কি হবে চিন্তায় পড়ে গেলাম এগুলো যেরকম হতে পারে স্বাভাবিক এই সব রিয়াকশান আবার এরকমও হতে পারে যে আমি সেটা দেখে সব কিছু বাদ দিয়ে রেখে একটা গল্পের বই পড়তে শুরু করলাম বা খবরের কাগজটা টেনে নিলাম বহুদিন বাদে পড়তে শুরু করলাম মানে আমি নিজেও জানি না আমি কি করব আমার নিজের সম্পর্কেও নিজের স্পষ্ট ধারণা নেই আর কি পরের প্রশ্ন করছেন রাজীব শারিফ রফি তিনি বলছেন দাদা ওয়ান প্লাস ওপোর রিলেশনশিপ ওর পার্টনারশিপের ব্যাপারে জানতে যাচ্ছিলাম আর আদৌ কি এরা কোনো রিলেশনশিপে আছে অথবা পার্টনারশিপে আপনার কাছে ডিটেলস জানতে যাচ্ছিলাম আমার মনে হয় একটা ভিডিও বানালে ভালো হয় এই নিয়ে আসলে বহু ভিডিও আছে ইউটিউব বা বিভিন্ন জায়গায় আমার ধারণা এবং ব্যাপারটা এরকম যে ওয়ান প্লাস ওপো বলে নয় বিবিকে ইলেকট্রনিক্স বলে চাইনিজ একটা কোম্পানি আছে যারা খুব বড় একটা কোম্পানি তাদের আন্ডারে বহু ব্র্যান্ড আছে ওপো ভিভো রিয়েলমি ওয়ান প্লাস এই ব্র্যান্ডগুলো তাদের আন্ডারেই আসে যদি সব মিলিয়ে টোটালি দেখা যায় না যে এদের যা মার্কেটের শেয়ার আছে সব কটা ব্র্যান্ড মিলিয়ে বিবিকে ইলেকট্রনিক্সের যে ক্যাপচার আছে মার্কেটের ওপর সেটা অন্য অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডকে পিছনে ফেলে দেবে সাওমি টাওমি সেখানে পিছিয়ে যায় তো বিবিকে ইলেকট্রনিক্স একটা বিশাল ব্যাপার পরের প্রশ্ন করছেন নাইমুর রহমান নিয়ন তিনি বলছেন ভাইয়া তুমি আজ পর্যন্ত কোনো কিউ এনএ ভিডিওতে আমার প্রশ্ন নাও নাই বড্ড আশা করে প্রশ্নগুলো করতাম কিন্তু কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর পেতাম না তাই আজ আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাই কি বলবো আমি কারোর নাম দেখে প্রশ্ন বাছি না বা কোনো পার্সিয়ালিটি করে কারোর প্রশ্নটা এরকম ওরকম সেরকমভাবে বাছি না আমি দেখি যে প্রশ্নটার উত্তর বেশিরভাগ মানুষকে স্যাটিসফাই করবে আমি বারো হাজার টাকা একটা ফোন কিনতে চাই কোন ফোনটা নিলে ভালো হবে এই প্রশ্নটা বেছে নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না এটা পার্সোনাল কথা হতে পারে এটা চ্যানেলে ভিডিওতে আসার মতো প্রশ্ন নয় তো সেক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন বাঁচার চেষ্টা করি যেটা সবাই এর মনের মধ্যে যেসব প্রশ্ন আছে তাই আপনার প্রশ্ন নিতে পারিনি এবং আমি কারোর নাম দেখে কখনো প্রশ্ন বাঁচি না আপনি আমার একজন প্রিয়তম মানুষ হতে পারেন কিন্তু আপনার নাম দেখলে আমি পক্ষপাতিত্ব করে ফেলব তাই আমি নামই দেখি না শুধু প্রশ্নগুলো দেখি পরের প্রশ্ন করছেন সাফিন সাইফুল্লাহ ইমন তিনি বলছেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কোম্পানির ফোনে বিভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা তাদের অন্য কোম্পানি থেকে আলাদা করে যেমন শাওমি ফোনের আয়ার ব্লাস্টার এভাবে অন্য অন্য ফোনে কি কি এক্সট্রা ফিচার্স আছে তা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবেন প্লিজ এখন একটা ভিডিও হয়তো বানানো যেতে পারে ভবিষ্যতে তবে এখানেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই যেটুকু মনে পড়ছে এই মুহূর্তে ধরুন ওয়ান প্লাসের অক্সিজেন ওয়েস গ্যালাক্সি স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট সিরিজের এস পেন এরকম কিছু স্পেশাল স্পেশাল ব্যাপার থাকে ভিভোর ফোনে আমরা সব সময় দেখি ফ্রন্টের সেলফি ক্যামেরা বেটার হয় এরকম ব্যাপার রিয়েলমির ফোনে যে ব্যাক সাইডে যে ডায়মন্ড কার্ট যে ডিজাইনটা এটা স্পেশাল ব্যাপার এরকম সব ক
পাঁচ জিবি এমআই গ্লোবাল ক্লাউড স্টোরেজ পাওয়া যায় অটোমেটিক সিঙ্কোনাইজ এসব অনেক সুবিধা পাওয়া যায় নোটিফিকেশান আসতে থাকে যদি এটা না করা হয় তো নেক্সট টাইম রেডমির ফোন কিনলে এই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা উচিত না উচিত না অনেকেই আছেন যারা এই অ্যাকাউন্ট না করে ইউজ না করেন না তো মোটামুটি ব্যাপারটা এরকম যে এমআইয়ের ফোন আমরা যখন ইউজ করি ওখানে এমআই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যায় সেইখানে অনেক সুবিধা পাই আমরা এটা ঠিক যে সেখানে সত্যি অনেক সুবিধা পাই এটা ঘটনা এবং ওখানে ক্রিয়েট করার কথা আমাদের কিন্তু একটাই প্রশ্ন একটাই সন্দেহের জায়গা মনে চলে আসে যেহেতু এটা চাইনিজ কোম্পানি চাইনিজ কোম্পানিগুলোর ওপর আমরা সেরকম ভরসা রাখতে পারি না কোথাও গিয়ে মনে হয় এরা আমাদের ফোনের থেকে সব ডেটা চুরি করে নেবে এরকম হতে পারে ভবিষ্যতে আমাদের প্রাইভেসির সমস্যা হবে যেহেতু এদের ড্রাইভে আমরা সব কিছু রাখছি সব কিছুর অ্যাক্সেস এদের কাছে আছে সেক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে আমরা আমাদের পার্সোনাল জিনিসগুলো সিকিওর রাখার জন্য ভবিষ্যতে বাধ্য হব এদের ফোনগুলো কিনতে এরকম একটা ভয় থাকে ভয়টাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার জায়গা নেই পরের প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ সোহেল ইসলাম তিনি বলছেন মোবাইলের দাম কিছুদিন পর পর কমানো হয় এতে কি মোবাইলের মান কমানো হয় আশা করি এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই একটা ভিডিও বানাবেন হ্যাঁ এখানেও আপনাকে বলি প্রশ্নোত্তর পর্বেই উত্তরটা দিই যে মোবাইলের দাম তো কমানো হয় এবং তার সাথে আমরা দেখেছি এটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দু একটা ক্ষেত্রে জানি না এটা সত্যিই সব সময় হয় কিনা তাই প্রমাণ ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা আঙুল তোলা একেবারেই উচিত না কিন্তু এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা যে দেখেছি যে একই ফোন যখন আমি লঞ্চিংয়ের সময় কিনলাম বেশি দাম দিয়ে আর সেই ফোনটাই ছ মাস বাদে বা এক বছর বাদে কম দামে কিনলাম দুটো ফোনের কোয়ালিটিতে কিছু ডিফারেন্স তো হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে মানে ডিসপ্লেতে আমি দেখেছি পার্টিকুলারলি ডিফারেন্স পেয়েছি পরের প্রশ্ন করছেন মোহাম্মদ সরিয়ত তিনি বলছেন প্লিজ আপনার ইউজ করা বাংলা ফন্টের নাম বলবেন হ্যাঁ এটা আমি বহুদিন ধরে বলতে চাইছিলাম আমি যে বাংলা ফন্ট ইউজ করি আমার বিভিন্ন থামনেলে সব সময় সাধারণত প্রায় সব সময় আমি ইউজ করি লিপি ঘরের বাংলা ফন্ট লিপি ঘর এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু মানুষ আর ভারতের কিছু পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাঙালি মিলে তৈরি করেছেন প্ল্যাটফর্মটা তারা দুর্ধর্ষ কাজ করছেন অসাধারণ কিছু ফন্ট নিয়ে এসছেন তাদের টি শার্ট বিক্রি করেন লিপি ঘর সত্যি দারুণ এবং আমাদের চ্যানেলের লোগো যেটা সেই লোকোটাও বানিয়ে দিয়েছে লিপি ঘর এবং লিপি ঘরে অলোক বলে একজন আছেন আমার খুব প্রিয় একজন ভাই ফেসবুকে মিম টিম তৈরি করেন বহু পেজ আছে ফেসবুকে একজন জনপ্রিয় মানুষ এবং ইউটিউবেও আজকাল রিফ্লেক্সিয়া বলে একটা চ্যানেল খুলেছে ওখানেও কাজ টাজ করছে সে আমাকে লিপি ঘরের এই লোগো টোগো এইসব সব কিছু বানিয়ে দিয়েছে এবং লিপি ঘরের কাজ আমার বরাবরই সব সময় পছন্দ আজকে এটা মানে লিপি ঘরের প্রতি একরকম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আর কি এই ভিডিওতে পরের প্রশ্নে যাই টেকি টিপস প্রো বলছে দাদা হঠাৎ আপনার চ্যানেলে ঢুকে দেখলেন একদিন যে আপনার সব সাবস্ক্রাইবার আনসাবস্ক্রাইব করে চলে গেছে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে ভাই একটু আগে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আর দ্বিতীয়বার দুঃখিত হতে পারবো না খুব দুঃখ পেয়েছি সত্যি প্রশ্নটা শুনেই দুঃখে ভেঙে পড়েছি আমি সুজিত কুমার রয় আপনি কি ব্র্যান্ডেড কোম্পানি স্যামসাং অ্যাপেল নোকিয়া এদেরকে নিয়ে ভিডিও বানাতে পারেন না নাকি এমআই রিয়েলমিতে অন্য ব্যাপার আছে হ্যাঁ অবশ্যই এমআই রিয়েলমিতে অন্য ব্যাপার আছে এখানেই আছে যে এমআই রিয়েলমি সব থেকে বেশি বিকৃত ব্র্যান্ড সব থেকে জনপ্রিয় ব্র্যান্ড তাদের অনেক দোষচ্যুতি থাকতে পারে অনেক ফোনে অনেক রকম প্রবলেম থাকে এবং কোনো ফোন পারফেক্ট হয় না এটা বারবার বলেছি তো যেহেতু ওরা সব থেকে জনপ্রিয় কোনো একটা কারণ তো আছে জনপ্রিয় হওয়ার কেউ এমনি এমনি জনপ্রিয় হয় না এক নম্বর বা দু নম্বর হয় না তাদের কোথাও না কোথাও একটা কিছু কোয়ালিটি থাকে স্পেশাল তো এমআই রিয়েলমি সেই জায়গাটাতে পৌঁছেছে তাই তাদের নিয়ে ভিডিও বানাতে হয় কারণ মানুষের চাহিদা সেটা স্যামসাং অবশ্যই স্যামসাংকে নিয়ে আমি ভিডিও বানাই স্যামসাং খুব ভালো ব্র্যান্ড খুব পছন্দের ব্র্যান্ড কিন্তু স্যামসাং সেই জায়গায় কম্পিটিশানে কোথাও যেন একটু পিছিয়ে পড়ছে অন্তত বাজেট সেগমেন্টে আমাদের চ্যানেলে যেসব ফোন নিয়ে রিভিউ করা হয় সেটা খুব বেশি হাই বাজেটের নয় এই যে আপনি বলেছেন না অ্যাপেলের কথা অ্যাপেলের ফোন রিভিউ করা সম্ভব না আমার পক্ষে কারণ আমাদের চ্যানেলের বাজেটে আসবে না এটাই হচ্ছে সোজা ব্যাপার রিভিউ করতে কখনো তো যদি ফোন পাই অবশ্যই করব। কিন্তু এখন অ্যাপেলের একটা ফোন কিন্তু যা খরচা সেই দামে আমি দশটা ফোন কিনে রিভিউ করব তার জায়গায় একশো জন মানুষের উপকার হবে আর নোকিয়া সেরকম ভালো কাজ করছে না নোকিয়া মার্কেটে সেভাবে নেই নোকিয়াকে নিয়ে আমি ভিডিও বানিয়েওছি এই নিয়ে তো নোকিয়া ভালো কাজ করলে অবশ্যই নোকিয়া ভালো ফোন ঠিক প্রাইজিং আনলে নোকিয়াকে নিয়েও ভিডিও বানানো হবে পরের প্রশ্নে যাই টিঙ্কু দাস বলছেন দাদা শাওমির ফোন গরম হয় স্যামসাং হ্যাং করে তাহলে এমন মোবাইল কোম্পানির নাম বলেন যাদের এমন জন্মগত সমস্যা নেই এরকম কোনো মোবাইল কোম্পানি আসলে নেই কোনো পারফেক্ট মোবাইল
এবং এটা আমাদের মেনে নিতে হবে শাওমির ফোন হিট করে এটা ইন জেনারেল রুল নয় কোনো ফোনে হয়তো এটা হয়েছে ইস্যু এসছে আবার স্যামসাংয়ের আগেকার দিনের ফোনগুলোতে হ্যাং করতো এখন করে না এটা ঘটনা আবার কোনো দিন হয়তো স্যামসাংয়ের কোনো ফোন হ্যাং করবে তো যাই হোক ওইভাবে জেনারেলাইজ করে একদম আমরা ঢালাও একটা বলে দিলাম এরকম বলা উচিত নয় সব কোম্পানি ভালো ফোন বানায় এবং সব ফোনেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকে বিচ্যুতি থাকেই আমাদের তার মধ্যে থেকে বুঝে নিতে হবে কোনটা আমার জন্য পারফেক্ট আমার চাহিদা কি সেখানে কতটা কি ত্রুটি আছে কতটা কি ঘাটতি আছে আমি সেই জায়গাটা কতটা কম্প্রোমাইজ করে খুশি থাকতে পারবো কম্প্রোমাইজ করতেই হয় আমাদের জীবনে সব সময় পরের প্রশ্ন করছেন আরিক স্বর্ণকার তিনি বলছেন আমার কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু আপনার সব ভিডিও ভালো লাগে তাই আমি ভিডিওতে দুটো দুইবার লাইক করে দিই দুবার লাইক করে দেন থ্যাংক ইউ ভাই কারণ আমার ভিডিও আপনার এতটাই ভালো লাগে যেখানে সত্যি ধন্যবাদ দিতে হবে কি তবে আমি বুঝতে পারছি আমাকে আমার ভিডিও আরেকটু বেটার করতে হবে আমি যদি আরেকটু ভালো করতে পারি আপনি দুবারের জায়গায় অবশ্যই তাহলে তিনবার নিশ্চয়ই লাইক দেবেন তা আমি সেই দিনটার অপেক্ষায় থাকবো যে আমি ভিডিও আরেকটু ভালো করলাম আপনি তিনবার লাইক করলেন তবে এত ভালো আমি করব না যে আপনি চারবার লাইক করতে পারবেন দেখা যাক ভবিষ্যতে পরের প্রশ্ন করছেন জিনান খান তিনি বলছেন রেডমি নোট সেভেন প্রো অ্যান্ড ভিভো ইউ টোয়েন্টি দুটোই স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ পারফরমেন্স ক্যামেরা সব মিলিয়ে কোনটা বেস্ট অগ্রতা হ্যাঁ দুটোই কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ প্রসেসার দিয়ে আছে তবে ইউ টোয়েন্টি ওই যে বললাম এগিয়ে থাকবে পারফরমেন্সের দিক দিয়ে কারণ তাতে স্টোরেজ আছে অনেক ফাস্ট স্টোরেজটা আছে ইউ এফ এস টু পয়েন্ট ওয়ান তাই জন্য ওটা বেশি ভালো পারফর্ম করবে ক্যামেরা সেট আপে আমি বলবো আমার যেটা মনে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে নোট সেভেন প্রো বোধহয় আজও একটু এগিয়ে আছে মানে ডুয়েল ক্যামেরা সেখানে তিনটে ক্যামেরা দেয়নি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা আপনি মিস করবেন কিন্তু তবুও প্রাইমারি লেন্সের যে পিকচার কোয়ালিটি সেটা সত্যি ভালো অসাধারণ পরের প্রশ্ন করছেন সিবলি নোমানি খান তিনি বলছেন জি ক্যাম মোবাইলে ইনস্টল করলে কি এম আই ইউ আই আপডেট আসা বন্ধ হবে কি জি ক্যাম মোবাইলে ইনস্টল করার উপর আপনি কি কোনো ভিডিও তৈরি করবেন না আমি ভিডিও তৈরি করব না জি ক্যাম ইনস্টল করার উপর কারণ ব্যাপারটা খুবই সোজা কোনো কঠিন ব্যাপার নেই এটা এবং জি ক্যাম প্রতিটা ফোনের জন্য যে আলাদা খুঁজে বার করা এটাও আমার পক্ষে করা সত্যি খুব টাফ আর কি তো আপনারা একটু খুঁজে নেবেন এটা খুব সহজলভ্য ব্যাপার জি ক্যাম আপনি অনায়াসে খুঁজে পেয়ে অনায়াসে ইনস্টল করতে পারবেন তবে হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন যেটা এম আই ইউ আই আপডেট আসা বন্ধ হবে না একেবারেই হবে না জি ক্যামের সাথে আপডেট আসার কোনো সম্পর্ক নেই জি ক্যাম ইনস্টল করা মানে ফোন রুট করা নয় যদি কখনো ফোন রুট করে জি ক্যাম ইনস্টল করতে হয় আপনাকে আপনি সেটা করবেন না এটা আমার তরফ থেকে আপনার প্রতি অ্যাডভাইস রইল পরের প্রশ্ন করছেন অতনু বৈরাগী তিনি বলছেন দাদা রিয়েলমি থ্রি প্রো অ্যান্ড রিয়েলমি ফাইভ প্রো এই দুটো ফোন কি এখন কেনা ঠিক হবে দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো আর থেকে ভালো ফোন কি আসবে এই দামের মধ্যে হ্যাঁ এই দামের মধ্যে তো অবশ্যই আসবে ফোন আসতেই থাকবে আর এর মধ্যে থ্রি প্রো কেনার থেকে আমি বলবো রিয়েলমি ফাইভ প্রোটা কেনা যেতে পারে থ্রি প্রোটা এখন আর না নেওয়াই ভালো কারণ বিকল্প হিসাবে ভিভো ইউ টোয়েন্টি এসে গেছে এবং উনি আরও প্রশ্ন করেছেন আর দাদা বলছি রিয়েলমির ক্যামেরা নাকি অতটা ভালো না না রেডমির কাছে পারে না এটা কি ঠিক না ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয় অপটিমাইজেশনের কিছু তফাত থাকে অবশ্যই রেডমির ফোন ভালো অপটিমাইজড হয় রিয়েলমির ফোনে আবার কালারগুলো একটু বেশি বুস্ট থাকে তার ফলে ন্যাচারাল লাগে না দেখতে কিন্তু অনেকের ওটাই পছন্দ হয় ওটাই ভালো লাগে এটা তো ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার যে কার কীরকম ক্যামেরার পিকচার কোয়ালিটি বা আউটপুট ভালো লাগে এবং এটা শুধু রেডমি রিয়েলমি বলে নয় এটা ফোন টু ফোন ভ্যারি করে রেডমির কোনো ফোন রিয়েলমির কোনো ফোনের থেকে খারাপ এটা হয় এই ব্যাপারটা ওরকম ইন জেনারেল আমি বলে দিলাম সব ফোন রেডমির ভালো আর সব ফোন রিয়েলমির খারাপ বা উল্টোটা সেটা বলা উচিত না পরের প্রশ্ন করছেন আর কে ঋত্বিক তিনি বলছেন দাদা র্যাম চার জিবি আর ছ জিবির জন্য কি কোনো স্পিডের ডিফারেন্স হয় না একদম হয় এটা হতে বাধ্য র্যাম যত বেশি হবে তত স্পিড বেশি বাড়বে যারা বলে র্যামের তফাতের জন্য কিছু ডিফারেন্স হয় না আমি এর আগেও বহু ভিডিওতে বলেছি যে সেটা ভুল কথা তবে চার জিবি র্যাম কাজ চলে যায় সাফিসিয়েন্ট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পরের প্রশ্ন করছেন রোহিত শেখ তিনি বলছেন আশা করি দাদা ভালো আছেন মনে হয় আমার প্রশ্ন হাজার প্রশ্নের ভিড়ে চাপা পড়ে যাবে তখন প্রশ্ন হচ্ছে পাওয়ার ব্যাঙ্কে মোবাইল চার্জ করলে ব্যাটারি থেকে প্রভাব পড়ে পড়ে না এমনিতে কারণ আপনি যদি সত্যি ভালো কোম্পানির ঠিকঠাক পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনে ঠিকঠাক ইউজ করেন কোনো রকম প্রভাব পড়বে না কিন্তু আমরা সাধারণত করি কি পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনি একটু কম দামি যে কোম্পানিগুলো অতটাও নাম করা নয় মানে শাওমির অরিজিনাল আমি পাওয়ার ব্যাঙ্ক কিনে চার্জ করছি তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না ফোনে কিন্তু আমি শাওমির
হ্যাঁ আরেকটু বেশি হবে প্রথমত র্যামের কোয়ালিটি বা র্যাম ওই ফোর এক্স ফাইভ এক্স এইসব এলপিডিডিআর র্যাম এসব যে বিভিন্ন রকম চেঞ্জ আছে ভ্যারাইটি সেখানে কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় তাই কিছুটা স্পিড বেশি দেবে এছাড়াও আমাদের ফোনের যখন প্রসেসারের স্পিড বেড়ে যাচ্ছে অপটিমাইজেশান বেড়ে যাচ্ছে তখন অ্যান্ড্রয়েড নতুন ভার্সান আসছে সেখানে স্পিড একটু তফাত হয়ে যায় স্পিড এখনকার ফোনে আর একটু বেটার দেবে পরের প্রশ্ন করছেন কৌস্তব দেস্তভিল তিনি বলছেন অনার কি ইন্ডিয়ার বাজারে আর তেমন দখল করতে পারবে না এই নিয়ে কিছু বললেন ভালো লাগবে অনার বা হুয়াবে কি ইন্ডিয়াতে কম্পিটিশানে বাজারে হারিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ অনার ইন্ডিয়াতে না গোটা পৃথিবী জুড়েই খুব টাফ সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমেরিকার ব্যান্ড ট্যান আছে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম তাদের ফোনে দিতে পারছে না অনার তাদের বাজারে যে শেয়ারটা ছিল তাদের যে পজিশান ছিল সেকেন্ড সেলিং স্মার্টফোন ব্র্যান্ড তো সেই জায়গাটা তারা ধরে রাখতে পেরেছে শুধু চায়নাতে বিক্রি বেড়ে গেছে বলে গোটা পৃথিবী জুড়ে তার বিক্রি কিন্তু কমে গেছে অনার এখানে স্ট্রাগল করছে এবং ইন্ডিয়াতে অনার কোনো দিনই আমি কানে জানি না এটা সেরকম জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হয়ে উঠতে পারেনি তাদের মার্কেটিং ইন্ডিয়াতে অতটাও বেটার নয় তারা অতটা ফোকাস করেনি হয়তো তো অনার ইন্ডিয়াতে যে জায়গাটা ছিল সেই জায়গাটাও হারিয়ে ফেলছে অনারের এই টেক্স ফোনটা ইন্ডিয়াতে জনপ্রিয় হয়েছিল একেবারে যে অনার ইন্ডিয়াতে ছিল না বা চলতো না এরকম নয় কিন্তু এখন অনার স্ট্রাগল করছে গোটা পৃথিবীতে সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়াতে তাদের ফোকাস করার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না তারা ফোকাস করতে পারছে না তারা ক্রমশ মুছে যাচ্ছে যদি তারা বিকল্প কোনো অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে সত্যিই না আসতে পারে অথবা যদি গুগলের ব্যান উঠে না যায় তাহলে কিন্তু অনারের পক্ষে একটু সমস্যা আছে বন্ধুরা ভিডিও অলরেডি বিশাল লম্বা হয়ে গেছে যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব বাটনটার সাথে বেলাইকানটা প্রেস করে দেবেন আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়